。最近网上在疯传这盘对局，说比胡司令的沿河十八打还经典，七局确实非常非常的精彩。但是呢，我对交战双方心存疑虑，都说是杨冠霖跟胡润华的对局，但是我查遍了他俩所有的对局，都找不到这个棋谱。那我们就姑且当成是他俩的精彩对局吧。两个人落座之后，司令首先递上一个华字。杨老架着轻一点，他自己倒不客气，架上一个六十年的中炮。杨冠霖、杨老，上这个马，红旗上马，黑旗，再来一个曲头平步马，红旗出车，黑的出车。人家曲头平步马把挺兵权力交给你了，哎，那红旗也很客气，面对着前辈，他不主动挺兵，他跳了个边马，那黑旗，红旗。七足，红旗呢，在汇聚过河，黑旗高一个横车，红旗来一个五旗炮，黑旗左马盘河，红的出车，现在这是五个车炮，是要砍你的炮，他来一手霸王车，红旗开炮打足，要瞄你的底象，这个象不能往中间飞，只能飞到边上，红旗。再汇聚过河，下一手准备炮打足打车，然后呢再打中足。那黑棋一看，你红旗表演完了，那该我表演了。空足派车展开反击，红的退车，黑棋再平车过来，保住这个马，也防止了你炮打足打车的这种手段。那红旗呢，先把这个足给它干掉。黑棋在平炮腰对，啊，红旗只能对掉。双方一个交换，然后呢，他开炮。你现在你要是打马，那人家吃你的炮，他吃了你的马，你这个阵型立马就垮了。那黑棋呢，先退一手炮，现在炮有根了，他要干你了。那红旗肯定不给，飞个象。黑棋不依不饶，双炮来打。那红旗只能上马，黑棋平炮，下一手准备下底一将，你一上士一平边炮，进底车开始抽将，红旗开炮守住这个边线，这样呢，你来一将，他补个士，你这个炮呢不能平边啊。黑棋回马无心，红旗在这里故意卖了一个破地。给黑棋来一个陷阱诱惑，黑棋对马踩双，那乍一看，红旗要丢子了，这边踩车，这边踩炮，司令眉头一锁，然后呢唉声叹气，很无奈的进马，乍一看好像不让你吃车，给你个炮吃算了，那黑棋把炮一吃，司令突然间来精神了，因为啥呢？接下来的招法呀，实在是太精妙了。我们来看，挂脚是杀，高居守住。这时候啊，司令走出一步天外飞仙的招法。哎，这咋回事啊？突然间把大驹给送了，你不能用象吃，挂脚是个杀，那你现在必须得用驹吃。好，法拉利送给你了。这边意大利大炮也不给我了，再送你一个。那黑棋万万不敢吃了，挂一将是个杀。那黑棋一看我还有招啊，我把这炮退回来。我这个炮守住卧槽，这个炮守住挂脚，你能奈我何？那现在红旗炮阵无子，马炮牵制了他巨马双炮，四个大子。但是呢，人家还有一个机动兵呢。下一招彩兵回去那就前功尽弃了。那红旗赶快绊住他的马腿，那黑旗赶快踩兵，下一招准备这样回去，那红旗呢就进兵，你回去他就拱兵吃你，那黑旗进来还准备回去，那红旗呢摁住马不让他回，黑旗回这儿，那红旗就不理他了，上，黑旗赶快回，那红旗呢进马，现在。不是踩你的炮，还有挂一将要你的命。黑棋平炮，那红旗呢？挂一将，黑棋
只能垫炮。哎，他再来一个呀，卧槽，绝杀无铁，怎么样，朋友们？这盘棋精彩不精彩？觉得精彩的，大家扣一波六六六。